Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Moreno Constantino y colaboro en el Museo de San Cristóbal. Hoy me acompaña Miguel de Jesús Hernández Paniagua, mejor conocido como Miguel Rongo Rongo. Eh, hoy realizaremos esta breve entrevista en el marco de la exposición Universos Invisibles, la cual se inauguró el 15 de febrero del 2024 y estará unos días más en una de las salas de exposición del Museo de San Cristóbal, Musac. Miguel, bienvenido. Un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias, Carla, de antemano. Pues te agradezco la entrevista y pues también para mí es un enorme placer eh, estar contigo y saludar a todo el público que nos ve y nos escucha en las plataformas digitales. Miguel, para quienes no te conocen, me gustaría mucho que te presentaras. Pues bueno, yo soy Miguel Rongo Rongo, un compositor, músico y artista plástico ciego, nacido en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el 27 de diciembre de 1990. Tengo 33 años, soy un amante de la naturaleza, de las artes, de las ciencias y pues eh, eh, estoy presentando ahora la exposición Universos Invisibles que se encuentra en el Mosaco. Muy bien, Miguel, ya nos habías comentado antes fuera de cámaras, pero me gustaría también preguntarte para, para que quienes nos están eh, viendo, que nos pudieras contar un poco qué, qué historia hay detrás de tu seudónimo, Miguel Rongo Rongo. Rongo Rongo, se supone que Rongo Rongo es un eh, lenguaje que utilizaban los Rapanui de la isla de Pascua en Chile, que es esta cultura que vivió en una isla donde construyeron los Moais y se hizo muy famosa mundialmente precisamente por, por el arte que manejan y ellos tenían una serie de tablillas escritas en un lenguaje uniforme que se llama Rongo Rongo precisamente y la traducción que han hecho los expertos es que Rongo Rongo significa gran mensaje entonces a mí me parece muy curioso utilizar ese nombre Rongo Rongo porque además de que suena un poco chistoso, pegajoso el significado se me hace interesante, gran mensaje, y que es la, mi intención del compartir, el eh, pues promover un mensaje que al final creo que todos tenemos un mensaje que compartir. Muchas gracias Miguel, y bueno a mí me parece muy particular justo porque digamos que después de este proceso donde hay una pérdida de la vista, este, consigues también con el apoyo de la familia, amigos y demás, eh, volver a ciertos procesos creativos, ¿no? entre ellos la música y también la pintura. Cuéntanos un poco eh, en el marco de la exposición sobre si esta exposición, también este acercamiento eh, de reaprendizaje, si lo fue, al proceso de pintaje. Pues yo perdí la vista hace seis años y medio, entonces junto con mi familia, pues que no me han dejado solo, mis papás, mi hermana, hemos salido adelante y dentro de todas las actividades que realizamos, que puedo decir que cada actividad es como una terapia para mí, o ha sido como una terapia para mí, uh -huh. se encuentra la pintura. Entonces, aproximadamente desde hace seis años comenzamos a, a trabajar buscando la manera de eh, trabajar la técnica de la pintura como es algo totalmente visual uh -huh. en algún momento yo pensé ya no voy a volver a pintar uh -huh. yo estoy ciego y creo que eso ya se me, se me dificulta y no lo voy a poder ni apreciar ni poder trabajar uh -huh. pero eh, junto con mi papá él, él me facilita los colores yo le voy pidiendo cada color generalmente eh, tengo una idea dentro de mi mente que Empiezo a trabajar utilizando un fondo, colores suaves, y entonces le pido a él esa gama de colores para trabajar primero un fondo y después las figuras principales hasta hacer una composición ya más eh, elaborada y que digamos que llegue a la idea que yo tengo pensada. Pero eso ha sido un proceso largo porque en muchas ocasiones no tenía el resultado que yo quería o simplemente no salía nada. A veces simplemente pintaba creía que estaba haciendo mi obra maestra y no salía nada. Entonces ha sido mucho trabajo de práctica, práctica, de momentos de frustración, hasta que empezaron a salir cuadros que ya tenían cierta forma y poco a poco empezamos a encontrar ese camino para poder dominar la técnica lo mejor posible. Y pues ya recientemente es que hemos trabajado también la, los cuadros con relieve, que pueden observar tres en esta exposición, 
que pues de alguna manera ha sido una técnica innovadora porque eh, pues yo no me había topado con cuadros que en un museo se pudieran tocar o en alguna exposición pudieran ser táctiles, casi siempre te dicen no tocar y, y entonces la intención de esos cuadros es que puedan ser apreciados por personas que ven o personas que tengan alguna discapacidad visual porque aunque yo conozca mis, mis personajes y sepa más o menos qué es lo que estoy haciendo cuando los toco ya tengo una idea mucho más clara de, de, de qué son ¿no? y eso me causó mucha sorpresa y eso también quisiera compartirlo con, con toda la gente es, es a grandes rasgos de cómo es el proceso de, de esta exposición Gracias Miguel, a, a mí me gustaría hacer mucho énfasis en este proceso creativo justo porque, bueno, creo que es importante eh, poder imaginar eh, cómo, cómo ha sido también de pasar a tener una idea, a tratar de plasmarlo y, nos, y no, que no te saliera, a tener una metodología para, para pintarlo, porque justo es, parece paradójico, pero pues la pintura requiere de muchas veces de ser vista, ¿no? Sin embargo, la metodología que ustedes, digo, tu familia y amigos, este, emplean, ¿en qué consiste para que tú puedas disponer de un espacio de trabajo, ¿no? de un proceso? Pues primero tuve que desaprender todo lo que ya sabía cuando pintaba viendo, porque he de decir que sí, que yo pintaba desde que era niño, entonces mi estilo era muy detallado, y solía prestarle mucha atención a, a cositas muy pequeñas y hacía cuadros en formato demasiado pequeño. Mis temas incluso eran muy diferentes, eran muy oscuros, era, eh, pues según yo trataba de plasmar mis sueños, pero muchas veces eran pasajes y momentos oscuros, está, tratando mucho sobre los temas de la muerte. Entonces tuve que desaprender ese sistema de, del detalle, de estar bien, de estar fijándome en esas estructuras y... Eh, mi papá me puso varios ejercicios en donde utilizaba hojas en blanco y me decía, bueno, empiezas a soltar lo que tú tengas sin pensar en el resultado. Entonces comenzaba a, a tomar los colores de manera aleatoria, no, no tenía una idea clara, me decía, dame amarillo, dame naranja, dame azul y empezaba a trabajar cosas muy abstractas. Y de esa manera empecé poco, poco a poco a soltar, a liberarme eh, de esas ataduras que tenía antes. Que a veces, eh, no sé si sean buenas o malas, yo creo que depende del gusto de cada persona. Porque a veces hay artistas que trabajan mucho, muy cuadrados y muy perfeccionistas. Entonces, la intención que teníamos era soltar mis manos y, y liberar todo lo que tenía que mi pintura fuera absolutamente emocional y pudiera volcarlo todo en una hoja de papel. Tenía que soltarme primero. Entonces, ya después los ejercicios empezaban a irse sobre las formas para, eh, o sea, piensa en una figura, eh, trata de recordar algo, intenta plasmarla en una hoja. Entonces, empezaba con caras, con figuras animalescas, con ratones, pollos, eh, perros, entonces salían, salían muchas de esas figuras, pero eran básicamente ejercicios y ya de esa manera fui trabajando tanto los fondos como las figuras para que ya en, eh, empezara a integrarlo todo en un cuadro, pensaba luego la, eh, tanto en como teoría del color, la composición y que los colores fueran se pudieran integrar y que no saltara alguno, que no fueran colores raros, que no, que no se pudieran combinar y de cierta manera poner un paisaje y empezar a trabajar las figuras. Entonces eso sí llevó un tiempo de hacer varios ejercicios hasta que pues eh, poco a poco fue fluyendo, fue fluyendo, pero fue cuestión de, de años, de años de momentos en que no salía nada, pero pues al final hubo algún resultado. Sí es importante mencionar que también hay un ejercicio de memoria muy importante, ¿no? El saber sí, eh, sí, sí, sí. con qué espacio uno cuenta cuando estás pintando, uh -huh. dónde colocaste qué dibujo, sí, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y, y dónde están también dispuestos los colores, ¿no? Que tú eliges sí. eh, para, pues, para hacer estos, estos cuadros. Eh, yo pensaba también algo como lo que decía Picasso, 
que la pintura es una profesión para ciegos, pero él lo decía en el sentido de que la pintura no se necesita ver, sino se, se necesita ser sentida ¿no? para, para realizarla. Entonces, eh, a, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué, qué has aprendido en la pintura a, o sea, a través del arte también? Pues, eh, en este caso, como bien dices, es cuestión de mucho de, de sentirla, de, de, de estar muy en contacto con los sentidos, los que tengo. Entonces, cada que voy a comenzar, toco el, el lienzo, o sea, el formato que sea, mi papá me da los papeles, entonces ya yo lo siento, sé en qué tamaño está, y más o menos, ya teniendo esas dimensiones en la mente, empiezo a, a ubicar y a trabajar primero, qué cosa es lo que voy a colocar, y me he dado cuenta que, que algunos colores tienen texturas diferentes, hay algunos muy, muy suaves, muy finos, que, que casi son imperceptibles dentro de la hoja, pero hay algunos que tienen una textura eh, muy sensible, entonces ya sé que si coloco diferentes manchones los recuerdo y a veces puedo ubicarlos con el tacto, puedo sentir algunos colores en donde los he colocado y ya voy integrándolo todo y en algunos detalles ya cuando faltan pequeños espacios mi papá me dice, bueno, pues, te faltó, tienes un pequeño, eh, una parte blanca donde faltó pintar, ¿no? Algunos colores también tienen un aroma característico, por ejemplo el, el azul me parece muy curioso porque tiene un aroma como, como ligeramente azufrado, eh, el café tiene también un aroma característico, entonces ya sé que, que de cierta manera con qué color estoy trabajando, por el aroma o por la textura que tiene ese color, entonces ya eso me da cierta seguridad también de... de de saber por dónde estoy yendo y hacia qué punto va, ¿no? ya que ubico todo el fondo, pues colocar las figuras se hace un poquito más sencillo. Uh -huh. Sí, sí como, como que también ha permitido potenciar otros sentidos para reaprender el mundo, ¿no? La, sí, la sí, 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 poder entenderlo y apreciarlo de una manera eh, pues más compleja, ¿no? Creo que eh, había escuchado a alguien que decía que, que el cuerpo es el ojo. Entonces, es como ponerle atención a todos los estímulos sensoriales que quedan fuera de la vista. Uh -huh. sí. Hace poco este, estuve leyendo una entrevista de, se llama Cris Odi, no, eh, Cristel Diego, ajá, Cristian Diego, que es igual una muchacha que a los 21 años está en una universidad, tiene una enfermedad y pierde la vista. Entonces, ella se dedica a pintar. Y uno de los procesos interesantes, digamos, en esta dimensión ya museística, de hacer accesible a la, a la cultura a otro tipo de, de sensibilidades, ¿no? en este caso personas que no miran, eh, ella trabaja, pinta con los dedos y trabaja con plastilina. ¿no? Y, pero además como que las fichas técnicas o lo que ella hace es relatar este, el título, las dimensiones, como todo esto en audio, y, y además pues todos sus cuadros son táctiles, ¿no? Uh -huh. eh, entonces pensar justo como ahora en esta exposición tenemos la posibilidad de conocer la obra, tu obra con uh -huh. Miguel, eh, de manera táctil, pero también eh, no sé, imaginando cómo ha abierto este, o, o potenciado otros sentidos, pensar en el audio también, ¿no? Como uh -huh. un, un medio también para poder acercar el arte, la cultura, muchas más personas. Eh, y bueno, eh, para finalizar esta, esta entrevista, mm, me gustaría, no sé, que nos pudieras compartir si así quieres algún mensaje para quienes te estén escuchando o quienes eh, sí, estén interesados en conocer también, eh, sí, conocer cómo, cómo integrarse, cómo poder a tener un proceso creativo, en este caso la pintura, pero que no se anima, ¿no? Que, estos miedos que detienen. Bueno, pues, eh, ante todo creo que lo importante es amar lo que uno hace. Entonces, si realmente aman lo que quieren hacer, aunque no lo hayan intentado, entonces es, es un buen indicativo de que el camino es por ahí. Eh, no hagan caso de los no, no hagan caso de cuando te dicen, oye, pero es que es muy complicado, o cómo lo puedes hacer si no tienes las herramientas. Al final, 
las herramientas llegan y al final tenemos la posibilidad de, pues de hacerlo a nuestra manera y de llegar a ese objetivo. Entonces creo que el amor al arte, el amor a lo que sea que, que querramos hacer es muy importante. Y sobre todo la disciplina. Una vez ya comenzado, es muy importante tener disciplina, eh, porque a veces aunque seamos buenos en alguna, en alguna rama del arte o del deporte o de la ciencia, eh, no vale de mucho si no se practica. Entonces se tiene que hacer constantemente, eh, sea lo que sea que decían emprender, ámenlo y sean disciplinados. Y, y pues claro, también los invito a, a visitar la exposición Universos Invisibles, quedan muy pocos días, aún pueden conocer las 21 obras que se encuentran exhibidas en el PUSAC. Pienso también que, que, si las, que si tocan las obras y ven los cuadros y si se enteran de pues, que los hizo un ciego, un pintor ciego, pues podrían tal vez pensar que ustedes viendo sin ver o con, o con alguna otra cuestión se puede lograr. Yo creo que si yo lo pude hacer, cualquiera lo puede hacer, intentar. Entonces, eh, visiten la exposición, pueden también seguirme en mis redes digitales, plataformas digitales como Rongo Rongo Chiapas, en, pues en todas, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram, y pues sigan adelante, sigan este camino que aman y sean perseverantes. Muchas gracias Miguel por estas palabras y para cerrar también invitarlos, lo, el MUSA está abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, quedan algunos días para pues, conocer esta exposición, Universos Invisibles, y para también comentarle al público en general que para nosotros ha sido muy importante en nuestra labor museística que el acceso a la cultura sea para todos y todas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias.